Où est-ce que vous êtes allé chercher ces photos <rire> I love this, I can do this the whole day. <laughs>
Y yo creo que al final, cuando eso lo, lo conviertes en una costumbre y en un hábito, le, el jugador va perfeccionando eh, acciones y en ese sentido las acciones a nivel ofensiva eh, pues eh, he demostrado durante estos años que se me da bastante bien. Mis mejores recuerdos son muchos. Eh, he vivido momentos inolvidables como Lisboa, la primera Champions con el Atlético de Madrid, con un gol mío de cabeza en el último minuto cuando ya prácticamente la esperanza estaba perdida. Y, y después todas las Champions que hemos ido ganando consecutivas, yo creo que también es un, es un recuerdo único. Eh, el primer partido, el primer gol con el Real Madrid contra el Olympiacos, yo creo que son momentos muy emotivos, pero si me tuviese que quedar con, con uno, quizás me quedaría con, con el gol de, de Lisboa, que, que hizo ir a la prórroga, a la prórroga y poder ganar la, la primera Champions. Bueno, es, un, es una jugada que habíamos ensayado anteriormente, tanto el equipo como los cornes con Luca Modri. Eh, teníamos muy buena relación, muy buen feeling. Prácticamente somos jugadores que nos entendemos sin mirarnos y, y sabíamos que al Atlético de Madrid, a pesar de ser un equipo sólido, un equipo fuerte defensivamente, sabíamos que a nivel de balón parado, eh, desajustaban a, algunas veces y podíamos aprovecharlo. Y fue así, en un córner, hice un movimiento al segundo palo para engañar a, al contrario y, a la, y al rival. Y amagué al, al segundo palo para ir al punto de penalti. Y bueno, había muchos jugadores, hubo ahí una especie de bloqueo y pude entrar para rematar solo. Y bueno, salió bien y, y siempre será pues, el gol de mi vida. Bueno, me siento orgulloso, ¿no? Porque yo creo que es algo irrepetible, es algo que creo que va a ser muy difícil de, de igualar, eh, ganar tres campeonatos consecutivos, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. A día de hoy el fútbol es muy, muy complicado, también lo era en, en ese momento, en el 2010 en, en Sudáfrica. Y bueno, es un reflejo todas estas imágenes del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación de una generación única que, que ojalá pues, podamos volver a repetir, pero creo que será muy, muy difícil y muy complicado porque el fútbol cada día está más igualado y cada vez cuesta mucho más ganar. Por lo tanto, es un recuerdo, eh, sobre todo eh, la Copa del Mundo, es algo que cuando la logras ya dices, bueno, llegué arriba del todo, ya no hay más ¿no? Que, que ganar después de una Copa del Mundo. Y bueno, tengo la gran suerte de tenerla en casa, en un lugar también especial para ella. Bueno, mi mejor eh, recuerdo siempre es cuando fuimos campeones del mundo, de la Eurocopa, con diferentes entrenadores. Pero siempre lo he dicho, para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Representar a mi país, vestir la, la, la camiseta de de España con mi escudo, con mi número y poder ser capitán de, de la selección para mí es un, una satisfacción personal muy grande y ojalá lo pueda seguir haciendo eh, durante muchos años para seguir consiguiendo partidos y, y poniendo el listón también muy alto. Bueno, el, la llegada mía a París fue ilusionante, fue un momento muy, muy emotivo difícil también porque son muchos años en, en el Real Madrid, pero con, con muchísimas eh, ambiciones, muchísimos sueños que lograr, eh, un proyecto deportivo único. La verdad que los primeros días disfruté mucho, vine con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, mi hermano también. Y bueno, eh, necesitamos un tiempo para adaptarnos, sobre todo por el tema de, de los colegios y, y de, de encontrar una buena casa para, para estar todo bien. Y después lo demás, yo soy un, un, una persona muy optimista, me gustan los retos, me gustan los nuevos objetivos y bueno, vengo a intentar ayudar al equipo para poder ganar otras Champions. Bueno, yo creo que a día de hoy el Paris Saint Germain es el, es el equipo 
eh, abatir por, por todo el proyecto deportivo que, que tiene actualmente, por todos los jugadores que hemos venido. Es cierto que ahora hay que demostrar, ¿no? Eh, no solo se gana con el escudo ni con el nombre, ahora hay que demostrar, ¿no? Eh, hay buenos jugadores, hay buen equipo, pero ahora toca eh, rendir en el campo. Creo que estamos en una buena dinámica de trabajo y vamos a intentar aspirar a, a ganar todos los, los títulos. Para mí el Paris Saint Germain creo que es, es un gran equipo, con, no tiene muchos años de historia, pero creo que, que tiene un proyecto deportivo único y que todos los jugadores a día de hoy quieren venir al Paris Saint Germain. Bien, contento, eh, muy feliz de, de haber firmado dos temporadas con con el Paris Saint-Germain y, y bueno, con ganas de, de pisar el campo, de, de poder rendir a un buen nivel y de reunirme con mis compañeros también y con mi afición en, en el Parque de los Príncipes. Ganar, al final yo creo que el, todo el propósito cuando vienes a un equipo es trabajar, eh, sacrificarte, cuidarte e intentar rendir al mejor nivel. Yo creo que He tenido la fortuna de ganar mucho en, en mi carrera, pero eh, sigo teniendo la, la misma ambición, la misma ilusión de querer seguir ganando y de querer seguir sumando títulos a mi palmarés. Bien, ya antes de, de venir aquí y de firmar el contrato, ya hablaba con, con algunos jugadores. ¿no? En el caso de, de Leo también, manteníamos el contacto con, con Messi con Keylor Nava, que es como mi hermano, es como si fuese de, de la familia. Ya lo hablábamos antes y también con Neymar y, y algún y otro compañero más. La verdad que el recibimiento y la acogida en el vestuario ha sido extraordinaria. Me llevo muy bien con todos los jugadores y así también es mucho más fácil la, la adaptación. Sergio, muchas gracias. Un placer. Gracias. Welcome,